ناگهان پرده بند ناگهان پرده بند داختی چه مست از خانه برون تاختی سبا گوش به فرمان رقیب این همه با همه در ساختی که بسم الله الرحمن الرحیم خبر نقل از حضرت جعفر صادق فرمود که هل دین و الا الحب آیا دین چیز دیگر غیر از حب هست حب همون معنای عشق عشق در روانشناسی میگه حد علای حب یعنی حب انحصاری وقتی خود حالا در این حدیث هم که میفرمایند که حل دین و الا الحب یعنی هر حبی هر دوستی خب کسی دوستی دنیا داره دوستی مقامات داره دو هزار دوستی داره اینا دین نه وقتی میگه حل دین و الا الحب یعنی حب الهی که همون عشق باشه حب انحصاری الهی این همون چیزیست که مولم میگه جسم خاک از عشق بر افلاک شد کوه در رقص آمد و چالاک شد این محبت که باشه محبت الهی باشه اون دین دین همون هر دین حالا وقتی حب رو عشق رو این اهمیت رو بهش میدن یعنی مسلما معنیش این اون حبی است که واقعی باشه جلوه های حب رو داشته باشه کسی میگه برا من حب الهی دارم من یک قدم در راه خدا بر نمیدارم هزار حب دیگه هم داره حب مال حب جا حب لباس خوب حب حب همه دوست چیزا که میخواد در راه خدا یکی از این حب های علکی رو کنار نمیذاره برای حب برای خدا این اسمش حب نیست دیگه حب اونیست که جلوه هم داشته باشه یعنی اگر فرض کنید که این به اصطلاح تمام عبادت همینجور در واقع فرض کنید گفتن روزه یعنی حب خوراک که یه چیز طبیعیه همه جانداران ها دارن انسان هم داره یعنی ضرورت داره براش همینجور آب 
ضرورت داره براش دوست داره خواستن هم ماها خودمون 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 امتحان کنیم هم برا ما تمرین گذاشتن که بتوانیم در راه حب خدا بعضی از حب ها دوستی های دیگه رو کنار بزنیم از ضروریات هم شروع کرده آب و غذا و معاشرت چیزو اینها گفتن اینا رو امتحان میکنیم این یه ماه کنار بذاریم ببینید میتونید یا نه بعد اگر اونا که میتونن خب براشون باز هم دستور و تمرین میاد از اموالتون که خیلی دوست دارید یه چیزی بدید اونم بهترین مالتونه نه بنجل ها مثلا گندم و و نمیدونم انگور و خرما و اینا اون بنجلاش نه بهترین خرما رو جدا کنی بدید در راهی که خدا گفته همینجور یکی یکی حالا خوب کسی حب داره میخواد که حب مال رو هم نداشته باشه به این چیز اصلا نداره مال نداره که حب به اون مال رو داشته باشه ولی به طور کلی حب دارم گفتن اگر یه حب الهی داشتی و گفتید من دلم میخواد مال هم بده و نداشتیم چیزی نداشتیم نداشتیم در این صورت میفرمان نیت خیرتون به خوب قابل قبوله و حتی مثلا من اول یک جواب جواب و سآل سلام علیه که گرم و نرمیم با اون طرفی که نیازمند بکنید نداشته باشید خود این خلاصه تمام وسائل رو برای تربیت ما فراهم کردن بعد اومدن خب یه عدیان قبلی عیسی علیه السلام اصلا به دنیا کاری نداشت مثل خود حضرت هم مثل یه پیابون کرد شهر میرفت یه جایی شب یه جایی در ویش هر کجا که سرایت شبایت سرای او ایسا علیه السلام هم به عکس حضرت موسا و دین یهود چنان چسبیده به مال بودن که مثل کنه یا زالو که به بدن به چسبه اگه بخواد بکنن لطمه میخوره به بدن اینا مال و چیز به جونشون بسته بود یهودی هم نمی شد گفت که علاقه مندینشون ندید کار رو ول کنید مال دنیا نمیشه اونایی که دارن بر ما مسلط میشه 
نمیشه گفت همش اینجوری باشی اینه که بینا بین چیز کرد در این وسط مانع تکامل اخلاقی مذهبی ما مسلمین ممکنه در جامعه فراهم باشه الان روز نامه ها رو بخونید و آقای ها نگاه بکنید بیشتر فساد ها یه جوری است که جامعه اقتضا کرده و این فساد رو وار درست کرده ببینید این اگر هم اجتماع اسلام به قواهد اجتماعی رخ داده برای اینکه میخواد جلو راه ما سنگ و آجور و اینها نباشه آخر این بحث هست بعضی ها میگن حد الان بس به اوضاع اجتماعی بعضی ها میگن هدف انسان این است که جامعه ما چیز خوبی چنین منظمی فراهم کن بعضی ها میگن هدف انسان این است که خودش انسان ها رو تربیت کن به یه حساب هر دو درست به یه حساب هر دو ناقصه پل انس قواعد اسلامی که عرفان در اینجا کارش این قسمته از میخواد انسان ها تربیت بشن اما برای اینکه این انسان ها در این مسیر سلوکشون سلوک یعنی راهی رو برن در این به مابانه ای بر نخورند اسلام سعی کرده جلو راهشون اثبات کنه سنگ ریزه ها رو برداره از این بردش را بیاره بردار بریزید یکی از بالا نگاه کنه میگه اینا اصلا کارشون این است که خورده آجر پار آجر تکه سنگ جمع میکنن اینا رو میخوان چه کنن یکی نگاه اون راه رو میره میکنه که برای راه رو دارن صاف میکنن میگه اینا به راه چه کار دارن این اینا که دارن میرن دیگه چه کار دارن نه هر دور باید اجتماع هم همین جوریه همه این ناراحتی ها که میشه برای در واقع هم تمرین برای ما و هم امتحانه انشاءالله اون تمرین را ما را انجام بدیم تمرین هایی که گفتن از امتحان هم خود ممتحن خود خداوند به ما نمره قبولی بده